اهلا وسهلا بكم في قناتي هانور ارت النهارده عندي فكره بسيطه وسهله لحزام شنطه الحزام دوت مش محتاج ابره مش محتاج كروشيه ولا اي حاجه عباره عن ضفيره الفكره في الحزام هي بدايه ونهايه الحزام ازاي يتقفل اول حاجه معايا الجانش او القانش ده اسمه في مصر ومعايا خيط السلسله بجهز تلات خيوط من الخيط السلسلة كل خيط بيتنى على اتنين طيب لو انا هعمل حزام طوله متر وربع هيكون طول الخيط الواحد تلاتة متر طيب لو انا مش متأكدة من المقاس هيظبط معايا بالظبط ولا لا اعملي حسابك في زيادة نص متر لكل حبل فيهم ولما توصلي لنهاية الضفيرة وشايفة ان انتي وصلتي للطول المناسب قصي الزيادة الزيادة مش هتكون كتيرة بس لازم يكون في زيادة حوالي نص متر للخيط الواحد علشان لما اشتغل الضفيرة الضفيرة بتأثر طول الحزام فنخلي بالنا من النقطة ديت فبسحب اول خيط على الجانش بعد كده بسحب الخيط اللي بعديه بتأكد ان الخيطين قد بعض بالظبط كل طرفين قد بعض بالظبط آه انا جربت اعمل الحزام دوت على الحيطة على مسمار وكانت اصعب شوية من الترابيزة الترابيزة بتبقى اسهل انا ربط الحبل في رجل الترابيزة ودخلت فيه جانش ودخلت فيه ال تلات خيوط كل خيط بتني على اتنين اطراف الخيط هبدا أه ان انا اقفلها واثبتها بالنار اقفل الاطراف علشان ما استرفلش مش مهتمة قوي دلوقتي ان كل خيط يكون قد التاني مش مشكلة في النهاية انا هقص الزيادة طيب معايا الحلقات الخشب دي دي بدخل فيها الخيط لازم تكون حوالي سنتيمتر علشان هدخل فيها كل الخيوط لو هي مقاس اصغر من كده الخيوط مش هتدخل فيها بجمع اطراف الخيوط كلها وبدخلها جوه الحلقة الخشب او الدايرة الخشب وبعدين بسحب الخيط كله مع بعض لو هي مش متوفرة في حل تاني هتشوفيه في نهاية الفيديو بس هي بتدي شكل لطيف للحزام وبتقفل الحزام بشكل أفضل فهتلاقوا في نهاية الفيديو في أكتر من فكرة كبديل يعني للحلقات الخشب خلاص شديت الخيط وسحبت الخيط ابدا اقسم الخيط اتنين واتنين واتنين وبعدها ابدا اعمل ضفيره ابدا اعمل الضفيره لو بتعرفي تعملي ضفيره للشعر هتعرفي تعملي ضفيره للحزام ليه الترابيزه بشتغل عليها احسن لان فرد الخيط بيكون سهل بالطريقه ديت لو بتشتغلي على الحيطه هتلاقي الخيط من الناحية التانية بي... بيترابط مع بعضه وتسليكه بيكون صعب جدا فكل ما بشتغل واحدة او اتنين ببدأ ان انا افرد الخيط هكمل الضفيرة طول ما انا بشتغل عيني على الجزء اللي بيترابط من تحت بقعد افك الخيط واسلكه من الناحية التانية وأكمل لغاية لما أوصل للطول اللي أنا عايزاه وصلت للطول اللي أنا عايزاه أبدأ أدخل كل أطراف الخيط في الحلقة الخشب بفرد الخيط وبشده بحيث ان هو يكون ما يأثرش على شكل الضفيرة ويكون شكلها 
عادي وما فيش اي مشكلة برجع ادخل اطراف الخيط مرة تانية في الجانش وبعد كده باخد كل اطراف الخيط ديت بدخلها مرة تانية في الحلقة الخشب نوع الخيط بيختلف من واحد للتاني في خيط بيكون مرن بعرف ادخله في الخشب بسهولة وممكن ادخل يعني عدد كويس وفي خيط ما بيستحملش ان انا ادخله كله في الحلقة الخشب ف يعني توصلت ان افضل طريقة ان انا اجيب طرف الخيط والسعه بالنار وبعدها ادخله جوه الخشب يعني بالطريقة ديت بيكون صعب شوية لازم استعمل ابرة واقعد ازق في طرف الخيط وبيكون دخوله صعب فالافضل ان انا احدده بالنار مجرد بس ان هو يكون متماسك ويكون شبه العصاية الخشب فهيدخل معايا بسهولة واسحبه من الناحية التانية بدخل واحد واحد واسحب الخيط وبكمل كل الخيوط بنفس الطريقة لغاية لما اوصل لكل اطراف الخيط اتنيها وصلت لاخر واحد لقيت ان انا مش عارفه ادخله باي طريقه كان صعب جدا لان نوع الخيط هنا كان متماسك شويه وصعب ادخله في حبل تاني عرفت المره دي في الحبل دوت انا مش عارفه او في الحزام دوت انا ما عرفتش اعمله طيب هعمل ايه هوسع شويه من الحلقه الخشب واسيب مسافه بينها وبين الجانش واخد طرف الخيط ده ادخله تحت الجانش ما بين او بين ايه بين الخيوط شايفين هدخله جوه الخيوط بالشكل دوت واسحبه من الناحيه الثانيه بعد ما اسحبه بلفه حوالين الخيط بالشكل ده وبعدها بدخله مره تانية ما بين الخيوط او تحت الجانش طيب بعد ما اسحب الخيط طرف الخيط هبدا اقص ارجع اشد الخيوط مره تانية واقرب الحلقه الخشب من الجانش بحيث ان هما يكونوا مشدودين كويس بالشكل دوت محتاجه يكون الحزام قوي ومتماسك ما يتفكش مني فخلاص كده ظبطت الخيوط وشدتها هبدا دلوقتي اقص طرف الخيط طرف الخيط هخيطه بالابره والخيط يفضل والاحسن ان يكون خيط شفاف ولو عندك مونيكير نفس لون الخيط لوني بيه الجزء الاسود الصغير اللي متبقي من طرف الخيط وصلت هنا عند الخيوط ديت اخترت اطول خيط فيهم وحطيته على جنب لوحده وقصيت باقي اطراف الخيوط هاخد اطراف الخيوط ديت ما ينفعش اسيبها كده لازم اقفلها بالنار علشان ما تسرفلش وابدا الف طرف الخيط الطويل عليهم بالشكل ده لو انا شايفه ان انا بعد ما لفتهم ان هم لسه باينين ومحتاجين يتقصوا تاني فبقصهم تاني وبرجع برضو ألزقهم بالنار مرة تانية برجع تاني الف طرف الخيط حواليهم بالشكل ده وبعدين باخد طرف الخيط وبدخله بين الخيوط بسحب طرف الخيط من الناحية التانية
بداية ربطة الخيط بدخل تحتها طرف الخيط بالشكل ده وببدأ أضبط الخيوط جنب بعضها بحيث إن هي تكون متناسقة وبعدين بقص طرف الخيط بلسع طرف الخيط بالنار وبدخله لجوه بحيث يديني الشكل ده لسه ما انتهتش هجيب ابره وخيط خيط شفاف وهبدا اخيط الخيوط ديت اربطها مع بعضها ربطه خفيفه وبحيث ان هي ما تتفكش مع الاستعمال وادخل طرف الخيط من جوه وزي ما قلت قبل كده طرف الخيط المحروق بالنار ممكن اغطيه بلون مونيكير يكون نفس درجة لون الخيط بعد ما بخيط طرف الخيط لو لقيت خيوط بعيدة عن بعضها بالطريقة ديت بدخل الخيط فيها بالعرض أو بدخل الإبرة فيها بالعرض واسحب الخيط بحيث إن الخيوط تكون جنب بعضها هنا نفس الفكرة بربط طرف الخيط أو بخيط طرف الخيط بالإبرة وخيط شفاف وبدخله جوا قدر الإمكان علشان ما يبانش وبعد كده باخد الإبرة بدخلها ما بين الخيوط علشان الخيوط ما تبعدش عن بعضها طرف الخيط اللي انا دخلته من جوه قبل كده بخيطه خياطة بسيطة بتأكد ان كل حاجة الخيوط جنب بعضها ما فيش حاجة ممكن تتفك ولا حاجة مجرد ان انا بس بثبت الخيوط بالابرة والخيط
عندي طرف خيط قصير كان مقصوص هستعمله واربط بالحزام من الناحية التانية بثبت طرف الخيط بالشكل ده وبعد كده بلف حوالي الخيط بعمل عدد نفس عدد الربطات اللي عملتها في الاول نفس عدد اللفات الخيط اللي عملتها في الجزء الاول بعملها هنا وباخد طرف الخيط وبدخله ما بين الخيوط انا هنا بعد الخيوط بشوفهم قد بعض ولا لا هو كده مظبوط فبدخل طرف الخيط واشده من الناحيه الثانيه وكانها عباره عن ربطه خيط بس بدل ما تكون على خيط واحد بتكون على اكتر من خيط بسحب طرف الخيط وبعدها بقص بجيب الجزء التاني بشوف كده هل هما قد بعض ولا لا تقريبا قد بعض آه لو في آه زياده شويه ببدا اقصها وبثبتها بالنار او بلسع طرف الخيط بالنار وبخيط بابره وخيط شفاف زي ما عملت في الجزء الاول من طرف الحزام ده بيكون شكل الحزام بعد ما انتهيت عملت حزام واحد تاني عريض الحزام دوت بدل ما استعمل تلات خيوط استعملت ستة كل خيط بيتنى على اتنين عرض الحزام دوت حوالي واحد ونص سنتيمتر ده اه اتنين سنتي حزام عريض شايفين القطعة الواحدة كم خيطين قسمت الخيط ست خيوط كل خيط تانيته على اتنين ما كانش ينفع اعمل حاجة غير ان انا اعمل ربطة وشرشوبة لان عدد الخيط كبير جدا ما ينفعش يتنى ما ينفعش يدخل في حلقة خشب ولا اي حاجة هو ده شكل تقفيله الحزام دوت انا ما كانش عندي الدائرة الخشب فلفت حوالي الخيط وخيطت كل طرف خيط اتقص من جوه يعني قبل ما لف الخيط خيطت اطراف الخيط من جوه وبعدها لفيت حواليها الخيط وقفلتها بنفس الطريقة بكده اكون انتهيت من عمل الفيديو لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وما تنسوش تكتبوا رأيكم واسئلتكم في التعليقات ويتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله